இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிட்ஸ் இன் பிஃபோர் தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சீ திஸ் வீடியோ இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ கைண்ட்லி செக் இட் ஒன்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண எல்லா வீடியோஸையும் ஒன்ஸ் பார்த்துருங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்கில் உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த டாலரன்ஸ் லிமிட்டை எதை பேஸ் பண்ணி தராங்கன்னு ஸோ ஐ ஆம் யோ ஸ்பார்க் லெட்ஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிட்ஸ்னால் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபிட்ஸுன்றது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ப்ராடக்டை நம்ம ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று சேர்க்குறப்ப அங்கே ஃபிட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த நட் அண்ட் போல்ட் காம்பினேஷனில் ஒரு ஃபிட் இருக்குது இந்த கியர் காம்பினேஷனில் ஒரு ஃபிட் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த இன்ஜின் எடுத்துக்கோங்க இந்த இன்ஜினில் ஒரு ஃபிட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிஸ்டனுக்கும் சிலிண்டருக்கும் நடுவில் இந்த அயன் மேன் மூவியில் பார்த்தா கூட அயன் மேன் நிறையா ஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அயன் மேனாக சேஞ்ச் ஆவார் இதில் அயன் மேன் மொத்தம் த்ரீ ஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கார் அது என்னென்னா கிளியரன்ஸ் ஃபிட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அண்ட் டிரான்சிஷன் ஃபிட் இதை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கிளியரன்ஸ் ஃபிட் நம்ம இதை ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் அலவன்ஸில் பார்த்தோம் பட் ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் ஃபோலோட டயமீட்டரோட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதை கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளியரன்ஸ் ஃபிட் எதுக்காக உருவாக்குனா ஒரு பார்ட் ஈஸியாக ஸ்லைட் ஆர் மூவ் ஆகணும் இன்னொரு பார்ட்டில் அதுக்காக தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சின்ன கேப் இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஃபோலுக்கும் நடுவில் தந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த கேப் நம்மளுக்கு இந்த ஷாஃப்ட்டை ஈஸி மூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மேக்சிமம் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இதை தான் மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேப் பிட்வீன் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் மேக்சிமம் லிமிட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இதை தான் மினிமம் கிளியரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிளியரன்ஸ் ஃபீட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஸ்லைட் ஃபீட் அண்ட் க்ளூஸ் ஃபீட் ஸோ ஸ்லைடு ஃபீட்டுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இந்த புஷ் இந்த ஷாஃப்டில் ஸ்லைட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்புறம் இந்த சேம் மெக்கானிசம் தான் இன்ஜின்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் இந்த சிலிண்டரில் ஸ்லைட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்புறம் க்ளூஸ் ஃபீட்டுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் இந்த ஷாஃப்ட்டு ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஹோலில் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி மெக்கானிசம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கிளியரன்ஸ் ஃபீட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபீட் நம்ம இதை பற்றி ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் அலவன்ஸில் பார்த்தோம் பட் ஒன் செகண்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபிகரை பாருங்கள் ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் ஹோலோட டயமீட்டரோட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஷாஃப்ட்டை ஒரு ஹோலில் டைட்டாக ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஹோலுக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ஷாஃப்ட்டை இந்த ஹோலில் நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் மேக்சிமம் லிமிட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இதை தான் மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேப் பிட்வீன் மேக்சிமம் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ப்ரெஸ் ஃபிட் டிரைவிங் ஃபிட் அண்ட் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபிட் இதை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் ஃபிட்டுக்கு நம்ம ரேச்சட் மாதிரியான ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு போல்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியும் ட்விஸ்ட் பண்ணியும் லாக் பண்ணுவோம் அப்புறம் ட்ரைனிங் ஃபிட்டுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம சுத்தியல் மாதிரியான ஏதாச்சும் ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆணிய ஒரு போர்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இன்சர்ட் பண்ணுவோம் கடைசியாக ஃபோர்ஸ்ட் ஃபிட்டுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் நார்மலாக இந்த ஷாஃப்ட்டை நம்மளால் ஈஸியாக இந்த ஹோலுக்குள்ளார ப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு நம்ம ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த ஷாஃப்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் இந்த ஹாலோ ஷாஃப்ட்டை ஹீட் பண்ணோம்னா இந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் பெருசாகும் இப்போ இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டை இந்த ஹாலோ ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளார ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான காம்பினேஷனுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க கடைசியாக ட்ரான்சிஷன் ஃ
ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் புஷ் தருவோம் அது உடனே அங்கே போய் லாக் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி லாக் மெக்கானிசம் வரப்பெல்லாம் நம்ம ட்ரான்சேஷன் ஃபிட்டை யூஸ் பண்ணணும் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபிட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமாக இந்த மூணு விஷயத்த பற்றி பார்க்கணும் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஐ மீன் அந்த ப்ராடக்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் திங் பட்ஜெட் அண்ட் தேர்டு ஒன் அந்த ப்ராடக்டோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸ் ஃபிட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அண்ட் ட்ரான்சேஷன் ஃபிட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் டாலரன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நான் இப்போ நம்புகிறேன் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டாலரன்ஸ் வேல்யூ எப்படி ஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுருக்கணும்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபிட்டுனா என்ன கிளியரன்ஸ் ஃபிட்னா என்ன இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்னா என்ன ட்ரான்சேஷன் ஃபிட்னா என்ன மேக்ஸிமம் கிளியரன்ஸ்னா என்ன மினிமம் கிளியரன்ஸ்னா என்ன மேக்ஸிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ நான் மெக்கானிக்கல் கான்செப்டில் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு எதுவும் இந்த வீடியோவில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் பேர் லைக்கானால் கிளிக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி